Dear students, this is Sujata here to explain the summary of the lesson My Teacher in Kannada. Prasthuta Gadhya Patha My Teacher Ennu Vudu Helen Keller Ravar Barada Avar Atma Kathana Vada The Story of My Life Ennu Vudu Ennu Vudu Ennu Vudu My Teacher Ennu Vudu Ennu Vudu Ennu Vudu Helen Ravar Atma Kathana Vada Ennu Vudu Avar Bagge Artha Maadi Kollalu Hechu Mahati Ennu Thilu Kollalu Avashakate Eshtadaru Ide Helen Adams Keller Avaru America Dalli Ruva Alabama Da West Tuscumbia Dalli Genesi Daru Avaru Thandde Arthur H. Keller Ivaru Kela Kala Sainya Da Adhikari Agiyu Patra Karthar Agiyu Kelesa Nirva Hissi Daru Avaru Thai Kate Adams Helen Keller Avaru June Ippatthil Eelu Ondu Savara Entu Nura Yembatthar Alli Hutti Daru Avaru Hutti Daga அவரிகு கண்ணு மத்து கிவிகளு ச்வாப்பாவிக்க வாகி சன்னாகியை இத்தவு. மகுவிகு हத்தம் பத்து திங்களாகித்தாக ச்காலேட் பிவர் காயிலே வந்து குருடு மத்து கிவிடுதனகலு ஒம்மிலே அவரசிதவு. हெலன் கிலர் அவரதாயி கேச் ஏடம்ஸ் ஒந்து சாவிராயின்டி Alexander Graham Bell அவரபலி ஹோதரு. Graham Bell அவரு Perkins Institute for the Blind எம்பல்லிகே ஹோகபேக்கிந்து மார்கதர்ஷன மாடிதரு. ஒந்து சாவிரா 888 ரல்லி Helen Keller அவரு Perkins Institute for the Blind நல்லி சேரிதரு. அல்லின நிர்த்தேஷகராத Mike Hale அவரு தம்ம ஹலைய வித்தியார்த்தியாகித்த 20 வர்ஷத ச்வையம் கிவுடுதன அனுபவி சுத்தித்த आने सालवन अवरन्नु हेलन केलर अवरिगे मार्ग दर्शन माणबेकिंदु केळि कोंडरु। इदु आने सालवन मत्तु हेलन केलर अवर 49 वर्षगळ सुधीर्ग पैनक्के नांदि हाडितु। मार्च मूरु 1.8.9.7 रल्ली आने सालवन अवरु केलर अवर मनेगे हेलन केलर अवर बेरल तुदी इंद मत्तु अवर सेधावंत उपाध्यानी आनी सलवन रवर नेरविन इंद अवरु प्रपंच वन्न कंडु हिडिद मत्तु यल्लरिगु स्पूर्ते सले यागुव कथे इदु इवर इब्बरु ओट्टागिद्दु ओब्बरि Indonesia अवर उपाध्यायनी अवर मनेगे बंदाग अवरिगे असमान्य वादु देनो नडई बहुदु एंदु अनिसिदे अवर विद्याभ्यास प्रारंभवागुव मोदलु अवरु समुद्रद मेलिरुव हडगु तन्न सुत्त मंजनिंद आवरुत वादंते गुम्पागी � अवल हत्तिर बंदु तम्म तोली निंद अवर अन्नु बलसी मने यलगे करित अंदरंते। अवरे अवर हेलेन रवर उपाध्यायने याद अनी सलवन। मारने यदिन अवर उपाध्यायनी अवरिगे उन्दु गोंबे यन्नु कोट्टरु। नंतर अवरिगे तिलियुतु अवरिगे गोंबय इंग्लीष्न अक्षरगलन्नु D-O-L-L डॉल अन्नुवुदु निधानवागी उच्छरिसुवुदन्नु कै हिडिदु हेलि कोट्टरु अधरल्ली अवरु इशश्वियादाग अवरु अंदरे हेलन केलर अवरु अवर ताईय हत्तिर ओडि होगी मुंदिन दिनगलल्ली अवरु तुम्बा पदगलन्नु इरीती अर्था माडिकोल्ड दरीती यल्ली कलितलु। अवरु यल्ला वस्तु गलिगु उन्दु हेसरी रुत्त दे यम्बुदन्नु अर्था माडिकोंडरु। 
ಮಿಸ್ ಸಲವನ್ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಅವರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಲೆನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಸಲವನ್ ಮಗ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹೆಲೆನ್ ಮಗ್ ಎಂ ಯು ಜಿ ಮಗ್ ಅನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಜಿ ಇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಎಂ ಎಂದು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಮಗ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹೆಲೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಮಿಸ್ ಸಾಲಿವಾನ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹೆಲೆನ್ ತನ್ನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚೂರ್ ಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಚೂರಾದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಮಿಸ್ ಸಾಲವನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆಗೆ ವಾಕಿನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಈ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೆಲೆನ್ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಾವಿ ಮನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಮೂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಅವರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಅದು ನೀರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ನೀರು ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರು ನೀರು ಅವಳ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಹೆಲೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬೆಳಕು ನಂಬಿಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಹೆಲೆನ್ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಕಲೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ಹೆಸರು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು ಹೆಲೆನ್ ಅವರು ಈ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿತಲಾದರೂ ಈಗ ಆ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಆ ಪದಗಳು ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರಳಿಸಿತು ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆರಣ್ಣ ಹೂವಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲು ಅರಳಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರನ್ ಮೋಸಸ್ ನ ಸಹೋದರ ಅವನ ಅರಳಿದ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಈಟಿ ಇದು ಅವನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಎಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಲೆನ್ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ಅವಳೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊದಲ ದಿನ ಅವರು ಹೊಸ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ದಿನ ಎಂದು ಉದಯವಾಗುತ್ತದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಸಲವನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಲೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ದೃಷ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮಿಸ್ ಸಲವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಠ್ಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ಕಿಲರ್ ಮತ್ತು ಆನಿಸ್ ಅಲವನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ರೈಟ್ ಹ್ಯುಮೇಸನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್ ದ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡ
ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಹವಾಗಿವೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಮೈ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೈ ಲೇಚರ್ ಲೈಫ್ ಪೀಸ್ ಅಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಡ್ ಹೆಲೆನ್ ಕಿಲರ್ ಇನ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲೆನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಲೆಟಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಟೀಚರ್ ಆನೀ ಸೆಲೆವೆನ್ ಮೇಸಿ ಅಂಡ್ ದ ಓಪನ್ ಡೋರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಜಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಚಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ದ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಾಹಂಬಲ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಕೆಲರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಅವರುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಚಿಂತಕರೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲರ್ ಅವರು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿವ್ರಾಜಕಿ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿ ದೃಷ್ಟಿಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ತನ್ನಂತೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯರರಿಗಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂಗಳೂ ಆಗಿ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಜೀವನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬದುಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೆ ಒಂದು ಅದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೆಲೆನ್ ಇವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾದರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಾನವತೀವಾಗಿ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಆದರು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಸುಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ಕಿವುಡುತನ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದುಕಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲರ್ ಹೆಲೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಕೆಲರ್ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಾ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮರು ಆನಿ ಸಲವನ್ ಮೆಸಿ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಕಿವುಡು ಜೀವಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಯಶಸ್ಸು ವಿಶ್ವ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದ್ದೆನಿಸಿದೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯು ಕಥಾನಿಕವಾಗಿ ದ ಮಿರಾಕಿಲ್ ವರ್ಕರ್ ಎಂಬ ರಂಗಕೃತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಲೆನ್ ರವರ ಅನುಬಂಧ ಮೊಂಬತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮೇಣದಿಂದ ದೀಪ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಣವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸೇರಿಯಾಗುವ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೀಪ ಉರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆನಿ ಸಲವೆನ್ ರವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಮರರಾದರು ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲರ್ ಅವರು ಜೂನ್ ಒಂದು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಮರರಾದರು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮರರೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರರೇ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವು ಇಲ್ಲ 